வெல்கம் டு ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் இதுவரைக்கும் ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லயும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்டிஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஹெச்டிஐஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமா ஆன் கிளாஸ் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனல் உடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் போர்ல டுவெல்த் சம் பார்க்க போறோம் இந்த பங்கன் டி நம்மளுக்கு நார்மலா பாத்தீங்கன்னா வந்து எஃப் தான் குறிச்சிருப்பாங்க லாஸ்ட் சம்ல லெவன்த் சம் பார்த்தோம் அதுல பங்கன் எஸ் குறிச்சிருந்தாங்க இந்த சம்ல பாத்தீங்கன்னா டின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன சொல்ல வராங்க இத நம்ம பேசிக்கா நம்ம இது வரைக்கும் எப்படி பாத்துருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோமா எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் அதே போல சின்ற வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணா நம்மளுக்கு டி ஆஃப் சின்னு கிடைக்கும் இந்த டி ஆஃப் சின்றது என்ன எஃப் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ எஃப் வந்து எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா அதாவது டி ஆஃப் சி எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா டி ஆஃப் சி எப்படி சொன்னாலும் சேம் தான் இதுக்கப்புறம் எஃப்ன்றது நைன் பை ஃபைவ் சி அதாவது நைன் பை ஃபைவ் மல்டிபிளை பை சி பிளஸ் இதுல சின்றதுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுத்தோம்னா எஃப்ன்ற வேல்யூ கிடைக்கும் எஃப்னு சொல்லலாம் இல்ல டி ஆஃப் சின்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் எப்படி சொல்றேன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் டி ஆஃப் சி இல்ல எஃப்னு சொல்லலாம் இதை பொறுத்து சோ சிக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ண எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல அஞ்சு பகுதியா பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இது அஞ்சு பகுதி என்னன்னு மட்டும் முதல் சிம்பிளா சொல்றேன் ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டி ஆஃப் ஜீரோ சிக்கு பதில ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க டி ஆஃப் சிக்கு பதில டி ஆஃப் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க புரிஞ்சு படிங்க அப்ப சிக்கு பதில ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இதுல சின்ற இடத்துக்கு பதில ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எஃப்ன்றத கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் டி ஆஃப் டுவெண்டி எயிட் அதாவது சிக்கு பதில டுவெண்டி எயிட் அப்ப சிக்கு பதில டுவெண்டி எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் டி ஆஃப் மைனஸ் டென் சிக்கு பதில மைனஸ் டென் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் மைனஸ் டென் இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு பாருங்க போர்த்து த வேல்யூ ஆஃப் சி வென் டி ஆஃப் சி ஈக்வல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஃபர்ஸ்ட் மூணுத்திலயும் சின்றத கொடுத்தாங்க போர்த்துல டி ஆஃப் சி அதாவது எஃப்ன்றத கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் டி ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு எஃப் அப்ப எஃப்ன்றத கொடுத்துட்டாங்க இதுல எஃப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு எஃப் க்கு பதில டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு சி கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிப்த் இது அதை விட வித்தியாசமா இருக்கு பாருங்க த டெம்பரேச்சர் வந்து செல்சியஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு தேரன் ஹீட் வேல்யூ எப்ப வந்து செல்சியஸ் வேல்யூவும் ஃபேரன் ஹீட் வேல்யூவும் ஈக்குவலா இருக்கோ அந்த டைம்ல டெம்பரேச்சர் என்னன்னு கேக்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் இதெல்லாம் புரிஞ்சு பண்ணா ரொம்ப ஈஸி தமிழ் மீடியத்துல இன்னும் ரொம்ப சிம்பிள் இது வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் கொடுத்திருக்காங்க அது செல்சியஸ்லயும் ஃபேரன் ஹீட்லயும் கொடுத்திருக்காங்க அது ரெண்டுத்தையும் சார்பா எப்படி இணைச்சு நம்மளுக்கு சொல்றாங்கன்னா இது போல ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க இதுல அஞ்சு பகுதி நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் நான் ஏற்கனவே இங்கிலீஷ்ல சொன்னதே தான் கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்க கிவன் மட்டும் நான் இங்க முதல் எழுதியிருக்கேன் கிவன் வந்து டி ஆஃப் சி அது வந்து எஃப் கொடுத்திருந்தாங்க அந்த எஃப் க்கு நைன் பை ஃபைவ் இன்டு சி பிளஸ் தேர்ட்டி டூ கொடுத்திருந்தாங்க டின்றது ஃபங்க்ஷன் இதுதான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டின்றது ஃபங்க்ஷன் டி ஆஃப் சின்றது எஃப் எஃப்ன்றது என்னன்னா இது அப்ப டி ஆஃப் சின்றத டைரக்டா இதுன்னு சொல்லலாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டி ஆஃப் ஜீரோ அப்ப சிக்கு பதில ஜீரோ டி ஆஃப் ஜீரோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் எஃப்னு சொல்லலாம்னு சொன்னா ஈக்குவல் டு சிக்கு பதில ஜீரோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே முத சம்பளம் போட்டோம்ல எக்ஸுக்கு பதில வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு பதில சின்றதுக்கு பதில வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சிக்கு பதில ஜீரோ ஜீரோ கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் இது மொத்தமும் ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப ஜீரோ இங்க பிளஸ் தேர்ட்டி டூ ஜீரோ பிளஸ் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ தான் ஆன்சர் இத நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபேரன் ஹீட்ல தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்னு எழுதணும்
இதை ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணோம்னா இதை டிவைட் பண்ணி நான் இங்கே காமிச்சிருக்கேன் தெரியாதவங்க இதை பார்த்துக்கலாம் ஸோ டிவைட் பண்ணால் கடைசி ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபோர்னு வருது ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டியும் தேர்ட்டி டூவும் ஆட் பண்ணால் எயிட்டி டூ அது கூட பாயிண்ட் ஃபோர்னு அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சிம்பிள் இல்லைனா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு போட்டுட்டு இது மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணாலும் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆன்சர் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்னு எழுதணும் ஃபேரன் ஹீட்டுக்கு தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அதனால டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பார்ட்டு டி ஆஃப் மைனஸ் டென் அதாவது சிக்கு பதில மைனஸ் டென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபைவ் டேபிளை கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் இஸ் ஆர் டென் இங்கே மைனஸ் டூ இருக்கு அப்படியே எழுதிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நைன் எழுதிக்கணும் இது ரெண்டு மல்டிபிளிகேஷனில் இருக்கு ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ அப்படியே எழுதிக்கணும் நைன் இன்டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இது தேர்ட்டி டூலேருந்து எயிட்டீனை மைனஸ் பண்ணணும் ஃபோர்டின்றது வரும் பெரிய நம்பருடைய சைன் ப்ளஸ் அதனால் சைன் போட தேவையில்ல டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் ஏன்னா ஃபேரன் ஹீட்ல தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம் சேஞ்ச் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பார்ட்டு இந்த வேல்யூ ஆஃப் சி வென் T of C equal to 212. அதாவது T of C கே டைரக்டா வேல்யூவே கொடுத்துட்டாங்க நம்ம C என்ற வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் T of C க்கு F னு சொல்லலாம் F க்கு வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் 9 by F 9 by 5 into C plus 32 ன்றதா F வேல்யூ ஈக்குவல் டு 212 அப்படியே எழுதிக்கணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ஸ்டெப்ல ஈஸியா புரியும் வேல்யூ ஆஃப் C நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுல நமக்கு தெரியாத நம்பர் வந்து மத்த எல்லா நம்பரும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுதான் இந்த வேரியபிள் இந்த லெட்டர் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு தெரியல அப்ப சின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம்னு புரிஞ்சுக்கணும் எது நம்மளுக்கு தெரியாதோ அது லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் வச்சுக்கணும் மீதி எல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட் மூவ் பண்ணிக்கணும் தேர்ட்டி டூ எந்த பக்கம் கொண்டு போனா பிளஸ் தேர்ட்டி டூ அடுத்து மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஆயிடும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் இருந்து தேர்ட்டி டூ மைனஸ் பண்ணா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எல்லாம் நைன் பை ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே வரும் இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து நைன் பை ஃபைவ் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடும் ஃபைவ் அடுத்து டிவைட்ல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்தா மல்டிப்ளை ஆயிடும் நைன் அடுத்து மல்டிப்ளைல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்தா டிவைட் ஆயிடும் இது மல்டிப்ளைல இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பார்த்தோன்னா ஃபைவ் மேலே இருக்கும் நியூமரேட்டர்ல நைனு டினாமினேட்டர்ல இருக்கு நைன் டேபிள் டேரக்டாகவும் கேன்சல் பண்ணலாம் நைன் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன் சார் எயிட்டீன் இங்கே ஒரு ஜீரோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அப்படியே ஜீரோ எடுத்து வேண்டியதான் ஸோ ட்வெண்ட்டி இன்டூ ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி இன்டூ ஃபைவ் அதான் எழுதியிருக்கேன் ட்வெண்ட்டி இங்கே ஃபைவ் நைனை கேன்சல் பண்ணிட்டோம் ட்வெண்ட்டி இன்டூ ஃபைவ் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்போ சியோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் அதுதான் ஆன்சர்ல எழுதியிருக்கோம் சியோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் இதை பார்த்தீங்கன்னா செல்சியஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்ப டிகிரி செல்சியஸ்னு எழுதணும் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன போட்டோம் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட்னு போட்டோம் அது ஃபேரன் ஹீட் எஃப் கண்டுபிடிச்சோம் இப்ப சி கண்டுபிடிக்கிறதுனால யூனிட் கரெக்டா எழுதணும் டிகிரி செல்சியஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பிப்த் பார்ட் த டெம்பரேச்சர் வென் த செல்சியஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு த ஃபேரன் ஹீட் வேல்யூ இதுதான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான பார்ட் இதுல செல்சியஸும் ஃபேரன் ஹீட்டும் சேம்னு சொல்லிட்டாங்க சி ஈக்குவல் டு எஃப் சொல்லிட்டாங்க சி ஈக்குவல் டு எஃப் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே என்னன்னு தெரியும் எஃப் வந்து இது போல ஒரு பங்கனா தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க நைன் பை ஃபைவ் சி பிளஸ் தேர்ட்டி டூ இந்த பங்கன்ல எஃப் வேல்யூ சியோட வேல்யூ சேம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப எஃப் க்கு பதில நான் சின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்ல சி க்கு பதில எஃப் கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ரெண்டும் சேம் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நான் இதுல என்ன பண்ணிருக்கேன்னா எஃப்க்கு பதில சின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டேன் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஈக்வேஷன்ல எல்லாமே சி ஆ மாறிடுச்சு அப்ப சின்றது இங்கேயும் சி ஆயிடுச்சு இங்கேயும் சி ஆயிடுச்சு சின்றத நம்மளுக்கு தெரியாது அதை நான் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போறேன் இது பிளஸ்ஸா இருக்கு லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போனா மைனஸ் ஆயிடும் மைனஸ் நைன் பை ஃபைவ் சி ஆயிடும் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல தேர்ட்டி டூ அப்படியே எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி காமனா சின்ற வேல்யூ இருக்கு அதை வெளியே எடுத்துக்கணும் சின்றத வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இங்க சின்றத வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்ப இங்க ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒன் பை ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலா மைனஸ் நைன் பை ஃபைவ் அப்படியே எழுதிக்கணும் சின்றத வெளியே எடுத்தாச்சு ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இத சி வச்சுட்டு அப்படியும் பண்ணலாம் இல்ல சி காமனா வெளியே எடுத்துட்டோம்
நெக்ஸ்ட் ஃபோர் டேபிளால கேன்சல் பண்ணோம்னா எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் டேபிள இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்றோம் எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ நெக்ஸ்ட் எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி இதுல மைனஸ் சைன் இங்க இருக்கு அப்ப மைனஸ் சைனா அப்படியே வச்சுக்கணும் கடைசி வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா சி யோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்னு எழுதணும் இல்ல நம்ம எஃபோட வேல்யூ சேம் தானே அப்ப மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி எஃப் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இப்ப இது ரெண்டும் சேம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம சி ய வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் எஃப் வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம இதுல சி ய வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கடைசி வரைக்கும் ஒரே லெட்டர் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனலோட மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வைஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு ஒரு லெசன் வைஸ் பிளே லிஸ்டோட லிங்கும் கொடுத்துருக்கேன் எஸ் டி ஐஸ் யூடியூப் சேனலுடைய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் பேஸ்புக் லிங்க் இதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூ